నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫేస్ టు ఫేస్ ఎస్ పటాన్చేరు నియోజకవర్గంలో సీఎం కేసీఆర్ పర్యటన తర్వాత కేసీఆర్ ఎందుకు వచ్చాడని ప్రతిపక్ష నాయకులు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే కేసీఆర్ పటాన్చేరు రావడం ద్వారా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి ఒక నాంది పలికినట్టు అయింది అని చెప్పి బీఆర్ఎస్ నాయకులు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు అసలు కేసీఆర్ పటాన్చేరు పర్యటన వల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా మనతో పాటు మాట్లాడేందుకు పటాన్చేరు పట్టణానికి సంబంధించిన యువ నాయకుడు విజేందర్ అందుబాటులో ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి విజేందర్ ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నాడు ఏ పార్టీతో లేడు గతంలో కూడా జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ఇండిపెండెంట్గా కార్పొరేటర్ అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచాడు ఒక్కసారి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అన్న ముందుగా నమస్తే నమస్తే సో కేసీఆర్ గారి పర్యటన తర్వాత చాలా చక్కగా ఉంది కేసీఆర్ గారు వచ్చి వరాల జల్లు కురిపించి వెళ్ళారు పటాన్చేరు ప్రజలపై అని చెప్పి బీఆర్ఎస్ నాయకులు చెప్తున్నారు కేసీఆర్ గారు మీటింగ్ చూసారా మీరు చూసిన కేసీఆర్ మీటింగ్ చూసి అంటే పడంచేరు వస్తున్నారు కదా పడంచేరు వచ్చినప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ఏం హామీలు ఇస్తాడో గతంలో ఏం హామీలు ఇచ్చిన అనేటటువంటి విషయం మీద మనకు తెలియాలి కాబట్టి కేసీఆర్ ఎప్పుడైతే మన పడంచేరు వస్తుందో తెలిసిన అప్పుడు మీటింగ్ చూసి మీటింగ్ ఏడా కూడా మిస్ కాకుండా చూసి అంటే కేసీఆర్ గారి పర్యటన వల్ల ఉపయోగం లేదు అని చెప్తున్న వ్యక్తుల్లో మీరు కూడా ఒకళ్ళు అయితే కేసీఆర్ గారు ఆ సభ ద్వారా చాలా స్పష్టంగా సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రికి భూమి పూజ చేశారు మంచి ఆసుపత్రి రాబోతూ ఉంది కదా మీకున్న అభ్యంతరం ఏంటి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇక్కడ వంద పడకల ఆసుపత్రి ఉన్నది వంద పడకల ఆసుపత్రిలో సరైనటువంటి వైద్యం మెరుగైనటువంటి వైద్యం అందిస్తుంది మనది మినీ ఇండియా అని చెప్తున్నారు పడంచే మినీ ఇండియాలో పక్క రాష్ట్రం నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ బతుకు తెరువు కోసము చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఈ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు అంటే పొల్యూషన్ ఉన్నటువంటి ఏరియా కాబట్టి మంచి వైద్యం అందించాలనేటటువంటి ఉద్దేశమే కనుక ఉంటే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి వంద పడకల ఆసుపత్రి మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్కి పోయి కొబ్బరికాయ కొట్టి ఒకవేళ వంద పడకల ఆసుపత్రిలో మంచి మెరుగైన వైద్యం ఒకవేళ ఈ ప్రభుత్వం అందించినట్లయితే హాస్పిటల్లో పోయి పర్యటించలేము మన వంద పడకల హాస్పిటల్లో గతంలో ఒకసారి మీ ఛానల్లో కూడా నేను చూసిన ఒక గర్భిణీ స్త్రీకి డెలివరీ చేసే టైంలో డ్యూటీ డాక్టర్ డెలివరీ చేసింది ఎనిమిది గంటల పాటు డెలివరీ చేసింది సగం పాటు ఇక్కడ తీసిన తర్వాత నెక్స్ట్ సంగరెడ్లో పోయి ఆమెకు డెలివరీ చేసింది పాపం పాప కూడా చనిపోయింది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన సూపర్ మన మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కొబ్బరికాయ కొట్టేశారు కానీ వంద పడకల ఆసుపత్రి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందనేటటువంటి విషయం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే గారికి తెలియదా అంటే గతంలో ఇటువంటి పరిణామాలు చూసినాం మనం ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ గతంలో సంవత్సరం కింద ఒకసారి మనమే ఒక ఇది స్కూల్ విషయంలో ఒక ఇంటర్వ్యూ తీసినప్పుడు మన ఇంటర్వ్యూ టైంలోనే ఈ ఫేస్ టు ఫేస్ టైంలోనే హరీష్ రావు గారు ఇక్కడ వచ్చి సిటీ స్కాన్ ఓపెన్ చేసిపోయాడు అంటే పడంచేరు ప్రజలు ఇక బయట ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్ళలో సిటీ స్కాన్ వైద్య పరీక్షల కోసం కానీ సిటీ స్కాన్ కోసం కానీ మీరు పైసలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మా ప్రభుత్వం ద్వారానే తీస్తున్నాం మన సిటీ స్కాన్ మన ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చి సంవత్సర కాలం అవుతుంది టెక్నీషియన్ లేడని చెప్పేసి సిటీ స్కాన్ మూలకు పడేసారు ఇంకోటి ఏంటంటే మన ఈ గర్భిణీకి సంబంధించి స్కాన్ స్కానింగ్ కూడా ఉందన్న అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ తీసుకొచ్చారు నేను రీసెంట్గా కేసీఆర్ గారు వస్తున్నా అని చెప్పేసి హాస్పిటల్లో పరిస్థితులు అంటే మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేయడానికి వస్తున్నారు అంటే ఉన్న హాస్పిటల్ పరిస్థితి ఎట్లుందో అయితే తెలుసుకోవాలి కదా అయితే ఎట్లుంది పరిస్థితి అని అంటే అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ఏదైతే ఉన్నదో వారంలో రెండు సార్లు తీస్తున్నారు అంటే రోజుకు వందల మంది వచ్చి ఈ హాస్పిటల్లో వైద్యం చేయించుకుంటున్నారు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హాయంలో ఎమ్మెల్యే గారు మంచి అభివృద్ధి చేస్తున్నారు హాస్పిటల్ విషయంలో అంటున్నారు నేనే ఒక పేపర్లో చూసిన వైద్య పరీక్షలు కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే గరీబోలు ఇప్పుడు వైద్య పరీక్షలు చేసుకోవాలంటే ప్రైవేట్ ల్యాబ్లలో పోయినప్పుడు వాళ్ళకి వేలకు వేలు ఖర్చు అవుతుంది ఆ ఉద్దేశంతో ఏం చేసారు పటంచరుకు టీహాబ్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ తీసుకొచ్చారు పొద్దున తొమ్మిది గంటలకు ఓపెన్ చేయాలి పదిన్నరకు ఓపెన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఒక పేపర్లో కథనం వచ్చింది మళ్ళీ వీళ్ళు పదిన్నరకు ఓపెన్ చేసినాక వీళ్ళ టైమింగ్ గవర్నమెంట్ టైమింగ్ ఎటువంటి అంటే పన్నెండు ఒకటి ఆ ఒకటి కాకముందే పన్నెండు గంటలకే రైట్ మా డ్యూటీ అయిపోయింది మేము వెళ్ళిపోతున్నాం అంటారు అంటే తొమ్మిది గంటలకు ఓపెన్ చేసి వైద్య పరీక్షలు చేయాల్సినటువంటి టీహాబ్లో పదిన్నరకు ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఇంకోటి ఏంటంటే అల్ట్రాసౌండ్ వారంలో రెండు సార్లు తీస్తుంది అంటే ఉన్నటువంటి సిటీ స్కాన్కే న్యాయం చేయలేనటువంటి ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈ ఎమ్మెల్యే గారు మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చేంత వరకు అని న్యాయం చేస్తాడు ఒకవేళ వీళ్ళకు చిత్తశుద్ధి కనుక ఉంటే మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ శంకుస్థాపనకు వచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు మళ్ళీ వంద పడకల హాస్పిటల్లో ఎందు
అంటే రోజుకు మినిమం యాభై నుంచి ఇరవై ముప్పై నుంచి యాభై వరకు సిటీ స్కాన్లు బయటికి రాస్తున్నారు వైద్య పరీక్షలు బయటికి రాస్తున్నారు అంటే ఎట్లా ఎందుకు రాస్తున్నారు వీళ్ళకి ఏమన్నా కమిషన్ కమిషన్ వస్తే రాస్తున్నారు కదా నీకు ఆల్రెడీ వైద్య పరీక్షలు కీ హబ్ ఉన్నది అల్ట్రాసౌండ్ సిటీ స్కాన్ ఉన్నది ఒక అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ తీయాలంటే ఒక ఒకరికి పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలు పడుతుంది నువ్వు వారంలో రెండు సార్లు తీస్తావు రోజుకు యాభై నుంచి వంద మంది అక్కడ గర్భిణీ స్త్రీలు వస్తున్నాయి పటంచేరి పట్టణంలో ఎనభై వేల జనాభా కలిగినటువంటి పటంచేరి పట్టణం ఇది నా లెక్క ప్రకారం అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు లక్ష దాకా ఉండొచ్చు ఎనభై వేల జనాభా కలిగినటువంటి పటంచేరి పట్టణంలో అంటే గరీబులు ఎంతమంది ఆధారపడి ఉన్నారు ఆ హాస్పిటల్ మీద అంతమంది ఆధారపడి ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ కనీసం రోజుకు యాభై నుంచి వంద మంది గర్భిణీ స్త్రీలు అక్కడ వస్తున్నారు ఒక యాభై స్కానింగ్లు బయటికి రాసిన కానీ ఒక్కొక్క స్కానింగ్కు వంద రూపాయల కమిషన్ చొప్పున వాళ్ళు ఇస్తారు కదా ఎట్లా బయట ప్రైవేట్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లు ఏవైతే ఉంటే వాళ్ళు ఇస్తారు కదా మళ్ళీ ఉన్నటువంటి వంద పడకల హాస్పిటల్ ఎందుకు తీస్తారు వంద పడకల హాస్పిటల్ అంటే ఏం చిన్న హాస్పిటల్ కాదు కదా మండలానికి వంద పడకల హాస్పిటల్ ఇస్తాం పెద్ద హాస్పిటల్ ఇస్తామన్నారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి ఇచ్చినటువంటి హామీలు లేవు ప్రతి హామీలు ఇచ్చారు ఆయన ఎప్పుడు పోతే ఓ వంద ఉంటాయి అనుకుంటాం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి సంబంధించి ఈ విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా మీరు లేవనెత్తాల్సిన అంశం ఉంది ఎందుకంటే అంబులెన్సులకు సంబంధించి ప్రైవేట్ అంబులెన్సులు పక్కన పెట్టేద్దాం కాసేపు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి అంబులెన్స్ లేదు అంబులెన్స్ వాడట్లేదు అని చెప్పి ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది బయట గడిల శ్రీకాంత్ గౌడ్ గారు కూడా గతంలో ఆయన పేరు మీద ఒక అంబులెన్స్ ఇస్తే అసలు అంబులెన్స్ ఎక్కడుందో తెలియని పరిస్థితి ఆయనకే తెలియదు ఇక్కడ ఉన్న డాక్టర్లకి తెలియదు అంబులెన్స్ ఏమైంది లేదా లేదు మన పెట్రోల్ పోసుకోవడానికి నేను మన పడంచర్ పెట్రోల్ బాంబు పోయినప్పుడు ఆ అంబులెన్స్ చూసానే దాని మీద పేరు ఉన్నది గడిల శ్రీకాంత్ గౌడ్ అని మీరు అడిగిన దానికి నాకు ఇప్పుడు ఐడియా వచ్చింది తిరుగుతుందా అది అంబులెన్స్ ఆ రోజు అయితే నైట్ కనబడద్దు మళ్ళీ అది ప్రైవేట్ పరంగా అంబులెన్స్ ని వాళ్ళ దగ్గర పైసలు తీసుకొని నడిపించిరా గవర్నమెంట్ పరంగా ఫ్రీగా నడిపించిరా మనకైతే తెలియదు కానీ అంబులెన్స్ అయితే నేను పెట్రోల్ పోసుకొని పోయినప్పుడు మీరు నేను మొన్ననే రీసెంట్ గా వారం రోజుల కింద చూసినా కాబట్టి మీరు అడిగిన దానికి నాకు దాని ఐడియా వచ్చింది సరే మీరు అన్నట్టు అంబులెన్స్ ఒకవేళ ఉపయోగంలో ఉంటే ఏదైతే గతంలో మేము ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం ఒక ఆడపిల్ల గర్భిణి వస్తే ఆ అమ్మాయికి సగం బిడ్డను బయటికి తీసి మా వల్ల కావట్లేదని సంగారెడ్డి ఆసుపత్రిని తరలించే క్రమంలో ఈ అంబులెన్స్ ఏమైంది మీరు వెళ్ళి బయట మాట్లాడుకోండి అని చెప్పి వాళ్ళకి చెప్తే పాపం వాళ్ళు బయట అంబులెన్స్ పిలిచి అంత క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో కూడా అంత క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నది ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు ఇది రిమార్క్ అంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి ఈ వైద్యులు ఎవరైతే ఉంటారో సూపరింటెండెంట్లకు కూడా మేము చేసినటువంటి తప్పు కనీసం వీళ్ళకు ప్రభుత్వ పరంగానైనా అంబులెన్స్ ఇవ్వాలన్న చిత్తశుద్ధి లేదా వీళ్ళు ఇయ్యాలి కదా ఇప్పుడు డ్యూటీ డాక్టర్ చేసిన పనికి పాప చచ్చిపోయింది కనీసం వాళ్ళకి ప్రభుత్వం నుంచి అయినా అంటే ఫ్రీ అంబులెన్స్ కూడా ఇయ్యారా నిన్న హరీష్ హరీష్ అన్న మాట్లాడుతున్నాడు సభ మీద తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత వైద్యం విషయంలో కార్పొరేట్ వైద్యానికి మనం వెళ్తలేము గవర్నమెంట్ వైద్యం చాలా అద్భుతంగా ఉందా నన్ను ఒక్కరోజైనా మన పటంచల ఈ సందర్భం మీ సిచ్యువేషన్ జరిగింది దాని విషయంలో ఒక్కరోజైనా మళ్ళీ మేము మా ప్రభుత్వ అధికారులు చేసినటువంటి తప్పుకు మమ్మల్ని క్షమించండి అని చెప్పేసి బహిరంగంగా ఏ రోజు అన్న మాట్లాడినా అంటే తప్పును కప్పు పూచుకుంటున్నావు దాని గురించి మాట్లాడతలేవు మీరు మీ న్యూస్ ఛానల్లో చూపెట్టిన తర్వాత చాలా పెద్ద ఇష్యూ అది చిన్న విషయం కాదు అది ఎందుకంటే ఒక పాపను డెలివర్ చేసేటప్పుడు ఒక పాపను సగం తీసి సగం ఇంకో సంగారెడ్డి హాస్పిటల్ తీసుకుపోయి తీయడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం అది ఈయన ఏం మాట్లాడతాడు హరీష్ అన్న బస్సీ దావకాలను తీసుకొచ్చినాం అంటాడు బస్సీ దావకాలు పడంచరి విషయంలో వస్తే ఎనభై వేల జనాభాకు బస్సీ దావకాలు అయితే ఉన్నట్టు కూడా ఎవరు తెలియదు ఉంటే ఒక కారాకూర ఒకటి ఆడ ఒకటి ఈడ ఒకటి ఉన్నదేమో కానీ సరైనటువంటి మెరుగైనటువంటి వైద్యం అయితే లేదు చిన్న చిన్న జలుబు అదే సర్ది దగ్గు ఈ చిన్న జ్వరాలు ఏమైనా వస్తే అదే డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఇట్లాంటి ట్యాబ్లెట్లు ఇస్తారేమో కానీ మెరుగైనటువంటి వైద్యం అయితే లేదు సెలైన్ లెక్కిచ్చే అంత బస్సీ దావకాలు అయితే కావు నాకు తెలిసి అంటే కేసీఆర్ గారు చాలా స్పష్టంగా ఎమ్మెల్యే మైపాల్ రెడ్డిని మరొకసారి దీవించండి మా ప్రభుత్వం రాగానే పటాన్ చెరు వరకు మెట్రో తీసుకొచ్చే బాధ్యత మాది ఫస్ట్ క్యాబినెట్ మీటింగ్లోనే అది శాంక్షన్ చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని కేసీఆర్ స్పష్టంగా చెప్పారు పటాన్ చెరు వరకు మెట్రో రావడం మీకు ఇష్టం లేదా విజేందర్కి పటాన్ చెరు వరకు మెట్రో రావడం ఎందుకు ఇష్టం లేదు అందరికి ఇష్టం ఉన్నది మెట్రో అనేది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎలక్షన్లలో కూడా ఆమె ఇచ్చి కేసీఆర్ గారు ఏం చెప్పారు రద్దీ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఏవైతే అంటే దిల్సుఖ్ నగర్ నుంచి మన
అంటే నిన్న జీవో ఇస్తానని చెప్తున్నారు కదా కేసీఆర్ అదే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనేమో పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ఇస్తా అన్నాడు ఇప్పుడు నిన్న వచ్చి ఇప్పుడు ఆరు నెలలు ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏమో నేను జీవో అమలు చేస్తున్నా అన్నాడు జీవో అమలు చేస్తా అని చెప్పేసి వారం రోజులు ఆయన సమయ జీవో అమలు చేసినట్టు మళ్ళీ మేము జీవో అమలు ఒకవేళ జీవో అమలు చేసినట్లు అయి ఉంటే ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు పాలిటెక్నిక్ కళాశాల కోసం మా ప్రభుత్వం జీవో అమలు చేసిందని చెప్పేసి ఫేస్బుక్ లో అలచలు చేస్తుండే రోడ్ల మీదకి వచ్చేసి పాలాభిషేకం చేస్తుండే గతంలో ఈ మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కోసమే సంవత్సరం కింద కేసీఆర్ చిత్రపటాన్ని ఏర్పాటు చేసి అంబేద్కర్ శాచిపడ ఏర్పాటు చేసి ఏమన్నారు రెండు వందల యాభై కోట్లతోటి రెండు వందల అరవై పడకాల ఆసుపత్రి అన్నారు అన్నారు కదా మళ్ళీ తర్వాత ఏమన్నారు సీఎం కేసీఆర్ గారు వస్తున్నారు వచ్చే టైంలో ఏమన్నారు మూడు వందల కోట్లతోటి అన్నారు పబ్లిక్ ఏమైపోయింది అని అంటే మూడు వందల కోట్లతోటి మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేస్తు రేపు కేసీఆర్ సార్ వస్తుండు అని అన్నారు తర్వాత ఏమైంది కేసీఆర్ సార్ సభ మీదకి వచ్చినాక ఏమన్నాడు దాదాపు రెండు వందల కోట్లతోటి మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ శంకుస్థాపన కొబ్బరికాయ కొట్టాం అంటుంది అంటే ఈ లెక్కల క్లారిటీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులలోనే లేదు అంటే అప్పుడు వచ్చి పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ఇస్తా అని చెప్పేసి ఓట్లు వేపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు నిన్న వచ్చి ఏం చెప్తున్నాడు పాలిటెక్నిక్ కళాశాల కావాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంత ప్రజలకు ఆ విద్యార్థులకు అని చెప్పి అన్నావు ఇప్పుడు జీవో అమలు చేస్తా అంటున్నావు అంటే రాబోయే రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిదిలో వచ్చి మళ్ళీ కొబ్బరికాయ కొట్టిపోతా అంటే అంటే ఇలా ఎట్లుంటాయి అంటే ఒకటి నాకు తెలిసిన కాడికి రెండు వే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని నీరు గార్చి ఈయన నిన్న కూడా మాట్లాడిన కదా సభ మీద చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నో షాయ శక్తుల ప్రయత్నం చేసిన తెలంగాణ కట్టుబడ్డడు కానీ ఏడా మనం తగ్గలేము తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం అన్నాడు అంటే ఇరవై సంవత్సరాలు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని నీరు గార్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు పది సంవత్సరాలు దశాబ్ది ఉత్సవాలు చేసినావు కదా పది సంవత్సరాల దశాబ్ది ఉత్సవాల తెలంగాణ అభివృద్ధి నీరు గార్చింది ఎవరయ్యా అని అంటే కేసీఆర్ అంతే కనబడుతుంది కదా ఇప్పుడు ఉద్యమకారులు ఆనాడు ఏం చేసిరు తెలంగాణ తొలి తొలి దశ ఉద్యమం అనేది ఒకటి జరిగింది ప్రజలకు పూర్తి స్థాయిలో తెలియదు తొలి దశ ఉద్యమం గురించి ఆ వి సిక్స్ పుణ్యాన ఈ మధ్య తెలుస్తున్నాం అందరికి తొలి దశ ఉద్యమం పంతొమ్మిది వందల జరిగింది దేనికోసం జరిగింది వాస్తవానికి తెలంగాణ అంటేనే ఉద్యమాల గడ్డ తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం జరిగినటువంటి రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నుంచి యాభై ఒకటి దాకా తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం జరిగింది దాని తర్వాత ములికి ఉద్యమం జరిగింది ములికి ఉద్యమం కూడా తెలంగాణలో భాగంగానే అది కూడా విద్యార్థులకు అన్యాయం జరుగుతున్నది సరైనటువంటి విద్య అందిస్తలేరు సీట్లలో మొత్తం ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పేసి ములికి ఉద్యమం చేసి ఆ ములికి ఉద్యమం నిబంధనలు కూడా రాజ్యాంగబద్ధమైనాయి అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది దాని తర్వాత ఏమైంది తొలి దశ ఉద్యమం స్టార్ట్ అయిపోయింది తొలి దశ ఉద్యమం ఏమైంది మూడు వందల అరవై తొమ్మిది మంది చనిపోవడం జరిగింది అమరు అమరులు అయ్యారు దాని తర్వాత మలి దశ ఉద్యమం జరిగింది అట్లా తెలంగాణ అంటే ఉద్యమాల గడ్డ అన్నారు అంటే అంటే విజేంద్ర ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు ఈ తొమ్మిదేళ్ల తెలంగాణ వాళ్ళంటే దశాబ్ది ఉత్సవాలు అని చెప్తున్నారు కానీ తొమ్మిదేళ్ల గడిచింది ఈ తొమ్మిదేళ్లలో కేసీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అధోగతి పాలు చేశారని చెప్పదలుచుకున్నారా నేను అదే చెప్తున్నా కదా ఇరవై సంవత్సరాలు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని నీరు గార్చి తెలంగాణ అభివృద్ధి రాకుండా అడ్డుపడ్డది చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పేసి కేసీఆర్ గారు చెప్తున్నాడు ఈయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ పదేండ్లు అంటే పదేండ్లు దగ్గర వస్తున్నట్టు కదా ఈ పదేండ్లలో తెలంగాణ అభివృద్ధిని అదుపుకున్నది వాళ్ళంటే కేసీఆర్ గారు ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎందుకంటే విద్యా విషయంలో సరైనటువంటి విద్య విద్యార్థులకు అంత ఉద్యోగం విషయంలో టీఎస్ పిఎస్సి పేపర్ లీకేజ్ అప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం విషయంలో ఏం చెప్పిండు మనకు విద్య కావాలి విద్య కావాలంటే తెలంగాణ వస్తే మన తెలంగాణలో మన విద్య మనకు ఉంటుంది ఉద్యోగం కావాలి మన ఉద్యోగాలు మనకు ఉంటాయి అన్నావు వైద్యం కావాలి మన దగ్గర మస్తు బడ్జెట్ ఉన్నది మిగులు బడ్జెట్ ఉన్నది మిగులు బడ్జెట్ తోటి మంచి వైద్య రంగాన్ని మెరుగుపరుస్తాం మంచి మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో తీసుకొస్తాం అని చెప్పేసి అన్నావు ఏడ తీసుకొచ్చిన మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అంటే మీరు ఇన్ని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఒక ఒక పాయింట్ నేను లెవెన్త్ తలుచుకున్నా తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గురుకుల పాఠశాలలు కానివ్వండి వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ సుమారు మూడు వందల వరకు ఉండేవి మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో కేసీఆర్ సీఎం అయిన తర్వాత తొమ్మిది వందలు దాటిపోయినాయి ఒక్కొక్క విద్యార్థి మీద తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతుం
సరే మీరు అన్నట్లు గురుకుల పాఠశాలలు ఎప్పుడు కాదు గతంలో కూడా గురుకుల పాఠశాలలు ఉన్నాయి జనాభా ప్రాతిపదికన గురుకుల పాఠశాలలు పెరుగుతూ ఉంటాయి విస్తరిస్తాయి అంటే అప్పుడు గతంలో ఉన్న పది సంవత్సరాల కింద ఉన్నటువంటి జనాభా లెక్కలు వేరే పది సంవత్సరాల తర్వాత ఉన్నటువంటి జనాభా లెక్కలు వేరే వాటి ప్రాతిపదికన కొన్ని కొన్ని గురుకుల పాఠశాలలు విస్తరిస్తాయి సరే గురుకుల పాఠశాలల మీద విద్యార్థుల మీద పైసలు ఖర్చు పెడతా అంటున్నావు కదా ఆల్రెడీ పడంచెల్లో ఒక విద్య ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉన్నది మన ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మౌక మౌలిక సదుపాయాలు ఎందుకు కల్పిస్తారు గురుకుల పాఠశాలలు గతం నుంచి ఉన్నాయి గతం నుంచి అదే లెక్కలు నడుస్తున్నాయి గురుకుల పాఠశాలలో కూడా కొన్ని కొన్ని ఏరియాలలో మౌలిక సదుపాయాలు లేవంటున్నారు ఇప్పుడు మన బాసర దగ్గర ఉన్న చూడు ఐటీ కాలేజ్ ట్రిపుల్ ఐటీ ట్రిపుల్ ఐటీలో మౌలిక సదుపాయాలు లేవని చెప్పేసి రోడ్ ఎక్కి అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు గురుకుల పాఠశాలలో ఏమైపోతాయి అంటే గతంలో కూడా ఉండే ఇప్పుడు కూడా జనాభా ప్రాతిపదికన విస్తరించిపోయినాయి విద్యార్థులు తిరగడంతో సరే గురుకుల పాఠశాలకి ఇస్తాను అంటున్నావు సరే మేము ఒప్పుకుంటాం ఇచ్చినవో ఇయ్యలేవో తర్వాత విషయంగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ పాఠశాలను ఎందుకు గాలి కొందేసి అంటే మన ఊరు మనబడి అని ఒక కార్యక్రమం కూడా జరిగింది ఎమ్మెల్యే మైపాల్ రెడ్డి గారు పాపం ప్రతి స్కూల్కి వెళ్ళి మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమంలో పిల్లలతో కలిసి పాల్గొన్నారు కోట్ల రూపాయలు నిధులు మన పటాన్చేరు నియోజకవర్గానికి వచ్చిన మాట వాస్తవం కదా ఇస్తున్నారు కదా ఎంతోమంది చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమం అంటున్నాం మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమం మంచిది అయితే ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో పిల్లలు ఎందుకు చదువుతారు అవసరమా మాకు ఇరవై వేల రూపాయలు ఇప్పుడు మా పిల్లలానికి ఇరవై వేలు ఇరవై రెండు వేలు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల ఫీజు కడుతున్నాం మూడో తరగతికి మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమం మంచిది అయితే మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమాన్ని మూడు కోట్లు అయితే మన సిరిసిల్లాలోనేమో మోడల్ స్కూల్ మన పడంచెరు కాన్స్టిట్యూన్సీలో మోడల్ స్కూల్ ఎందుకు లేదు బొల్లారంలో ఉంది కదా ఒక మోడల్ స్కూల్ ఆ పడంచెరుకు అయితే ఉండాలి కదా పడంచెరు కూడా ఒకటి మీరు అన్నట్లు మోడల్ స్కూల్ ఇప్పుడు సిరిసిల్లాలో ఉన్నంత పెద్ద ఎత్తున బొల్లారంలో మోడల్ స్కూల్ ఉందా అన్న లేదు 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 కదా అంటే ఇప్పుడు సిరిసిల్లా ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి నియోజకవర్గంలో పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఉంటాయి హరీష్ అన్న ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి కాన్స్టిట్యూన్సీలో పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఉంటాయి సిరిసిల్లాలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి మన కేటీఆర్ తారక రామారావు అన్న గారి కాన్స్టిట్యున్సీలో సిరిసిల్లాలో మోడల్ స్కూల్ ఉంటుంది రీసెంట్ గా కేంద్ర ప్రభుత్వం టెక్స్టైల్ రంగానికి సంబంధించి ఒక పరిశ్రమని తెలంగాణకి ఇస్తారు తీసుకపోయి ఎడ పెట్టినావు సిరిసిల్లాలో తీసుకపోయి పెట్టినావు మన దుబ్బాకాల తీసుకొచ్చి పెట్టలేవు చనేత కార్మికులు అక్కడ కూడా ఉన్నారు కదా అట్లా నేను అనేది ఏంటంటే ఉన్నటువంటి పాఠశాలలో మెరుగైనటువంటి విద్య అయితే లేదు నేనే గతంలో ఒకసారి విజిట్ చేసిన పిల్లలు బయట ఆడుతున్నారు ఏందబ్బా అని చెప్పేసి పోయి చూస్తే లోపల స్కూల్లో టీచర్లు లేరు ఆడ పోయిన తర్వాత మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ స్కూల్కు అటెండర్ లేడు పొద్దున నూకడానికి ఈ స్వీపర్లు లేరు జేహెచ్ఎం చోళ్ళతో నూకిస్తున్నారు క్లాసులలో ఎక్కడ చెత్త అక్కడ వేరుకపోయి పదిహేను వందల మంది విద్యార్థులకు గాను నాలుగు టాయిలెట్లు ఉన్నాయి అంటే బాయ్స్కి నాలుగు గర్ల్స్కి నాలుగు పదిహేను వందల మంది విద్యార్థులు సరిపోతాయా ఆల్రెడీ అక్కడ టాయిలెట్స్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి మన బిల్లు శాంక్షన్ అయింది అన్నారు ఆ టాయిలెట్లు ఏర్పాటు చేయలేదు ఉర్దూ ఉర్దూ ఉర్దూకు సంబంధించినటువంటి క్లాసులనే మన ఈ టెన్త్ దాకా అనలేదు ప్రైమరీ నుంచి టెన్త్ దాకా అనలేదు పదిహేను వందల మంది విద్యార్థులను తీసుకుపోయి ఒకటే దానిలో పెడితే వాళ్ళకు సరైనటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది అండ్ ఇంకొకటి కేసీఆర్ గారి సభ తర్వాత ఆ సభ ద్వారా మన యాభై ఐదు గ్రామ పంచాయతీలకి పదిహేను లక్షల రూపాయల చొప్పున డబ్బులు ఇవ్వడంతో పాటు మూడు డివిజన్లు కార్పొరేటర్లకి పది పది కోట్ల చొప్పున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఇచ్చారు మూడు మున్సిపాలిటీలకి ముప్పై ముప్పై కోట్ల చొప్పున తొంభై కోట్లు ఇచ్చారు అంటే ఇట్లా గ్రామ స్థాయి నుంచి డివిజన్ స్థాయి నుంచి మున్సిపాలిటీల అభివృద్ధికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి ఆయన ఇచ్చారు ఇస్తున్నారు కదా ఎందుకు ఉత్తిగా ఆరోపణలు అనేది నా ప్రశ్న అంటే ఇప్పుడు గతంలో కూడా ఒకసారి ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి ఇరవై లక్షలు ఇస్తానా లేదో సందర్భంలో ఇరవై లక్షలు ఇచ్చిండా ఆల్రెడీ సర్పంచ్లు అడ మాకు జీతాలు వస్తలేవు అది ఏమంటారు చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు పైసలు వస్తలేవు అని చెప్పేసి ఊరేసుకుంటున్నాడు రోడ్ల మీద పడి అది ఏమంటారు నేను పేపర్లో చదివిన ఒక సర్పంచ్ పొద్దున్ననేమో సర్పంచ్ పదవి చేస్తున్నాడు ఏది గ్రామంలో నైట్ ఏమో వాచ్మెన్ డ్యూటీ చేస్తున్నాడు ఇవి నిజాలు కావా ఇరవై లక్షల రూపాయలు నువ్వు ఇచ్చినట్లయి ఉంటే మన సర్పంచ్లు ఎందుకు రోడ్ మీద పడుతున్నారు అట్లాంటి పరిస్థితి మన పటాంచే సర్పంచ్లకు ఉండదు మన మన పటాంచే సర్పంచ్లకు ఉండదు అంటే మినీ ఇండస్ట్రీ కదా ప్రతి ఏరియాలలో ఇండస్ట్రీలు ఉన్నాయి ఇలా సర్పంచ్లు ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్లు అంటున్నారు వాస్తవమా కాదు అంటే ఇక్కడ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందింది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సర్పంచ్లకు అటువంటిది ఏం ఉండదు
అంటే ఇప్పుడు సర్పంచ్ల విషయం వస్తే కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏమన్నా ఉంటే నిలబడి ఆయన చేపిస్తాడు మనకు ఫస్ట్ అభివృద్ధి కావాలని చెప్పి చూస్తున్న చిన్న ఉన్న ఇంకోటి ఏ మాట కామంటే ఆయన సొంత నిధులతో చాలా పంచాయతీలకి ట్రాక్టర్లు చెత్తబళ్ళు ఇచ్చాడు ఇచ్చాడు ఇచ్చాడా ఇచ్చాడు ఇచ్చాడు ఒప్పుకుంటారా ఇచ్చాడు అదైతే ఇచ్చాడు అంటే ఇప్పుడు మాకేందనంటే ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది ఏంది విద్య వైద్య ఉద్యోగం విషయంలో వచ్చింది మాకు పార్టీ మీద వ్యతిరేకం ఉంది అటువంటి పార్టీలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే గారు ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నారు మాకు ఆ పార్టీ నచ్చలేదు ఆ పార్టీ ఇస్తున్నటువంటి విధానాలు విధానాలు నచ్చలేవు అటువంటి విధానాలు నువ్వు పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలకు తీసుకురాలేకపోతుంది ఇప్పుడు విద్యా వైద్యం ఉద్యోగం ముఖ్యమైనవి అటువంటి విద్యా వైద్యం ఉద్యోగం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇస్తలేదు నువ్వు తీసుకొస్తలేవు అట్లా సంటే అప్పుడు మీకెందుకు సపోర్ట్ చేయాలి మీ పార్టీకి ఎందుకు సపోర్ట్ చేయాలి కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నాయి హాస్పిటల్ విషయమే కనబడుతున్నాయి ఉద్యోగం విషయమే కనబడుతున్నాయి టీఎస్పీఎస్ సరే మన మినీ ఇండియా అంటున్నారు కదా మినీ ఇండియాలో స్థానికంగా ఉన్నటువంటి మన పటంచేరు వాసులే కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి జిల్లా వాసులే కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఎంతమందికి ఈ మినీ ఇండియాలో ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ ఏరియా కదా ఇది మంచి మంచి ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు కూడా ఉన్నాయి మళ్ళీ స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళకి తెలంగాణ వాళ్ళకి ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించారు అయినా ఈయన ఎమ్మెల్యే అయినా సార్ ఎంతమందికి ఇప్పించారు ఇలా ఐటీఐకి సంబంధించి సరైనటువంటి నిధులు కేటాయిస్తలే ప్రభుత్వం మన బిరంగుడ దగ్గర కూడా ఒక ఐటీఐ కళాశాల ఉన్నది వీళ్ళు అధికారులు ఎన్నోసార్లు మాకు నిధులు కావాలి మౌలిక సదుపాయాలు లేవు టెక్నాలజీ పెరిగింది మెరుగైనటువంటి ఇవి మిషనరీలు ఉంటాయి కదా వాటి మీద అవగాహన కల్పించాలి విద్యార్థుల కానంటే మిషనరీ కావాలి కొంచెం బడ్జెట్ కావాలని చెప్పేసి సీఎం గారికి లేఖలు రాసిరు ఈ అధికారులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు ఇప్పటి కూడా కానీ ఇప్పటి వరకు ఈ ఐటీఐకి సంబంధించి నిధులు కేటాయించలే పాలిటెక్నిక్ కళాశాల తీసుకొస్తా అంటున్నాం ఏ లెక్కలా నమ్మాలి చెప్పి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఇండస్ట్రీలలో ఐటీఐ రంగానికి మంచి డిమాండ్ ఉన్నది అంటే ఉద్యోగులకు మంచి డిమాండ్ ఉండదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యకు ఈ ఐటీఐ రంగాన్ని ఈ ఐటీఐ విద్యా రంగానికి సంబంధించి మీరు నిధులు కేటాయించకపోవడంతో ఏమవుతున్నది ఇక్కడ విద్యార్థులు చదువుకోలేకపోతున్నారు అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మినీ ఇండస్ట్రీలలో మంచి మంచి డిమాండ్ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు ఓవర్ చేస్తున్నారు అయ్యా అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ బీహార్ ఒరిస్సా పటంచేర్లో కొన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి జనాభా ఇక్కడ ఉన్నది అక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రాంతం వారు ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు అంటే ఐటీఐ రంగం మీద మంచి డిమాండ్ ఉన్నది కదా మళ్ళీ దానికి నిధులు కేటాయిస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నది ఏమిటికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల కోసం తెచ్చుకున్నాం మళ్ళీ అటువంటి విద్యార్థులకు సరైనటువంటి విద్య అందించకపోతే ఏమైపోతున్నది పక్కన ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రజలు వచ్చి అంటే వాళ్ళని తప్పు అర్థలేము అంటే వాళ్ళకు కూడా ఉద్యోగాలు రావాలి ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని ఉద్యోగాలు మన వాళ్ళు చేయలేకపోతాం కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఉండాలి వద్దని మనం అంటలేము అంటే తప్పు అర్థలేము మళ్ళీ స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళకు ఇలా ఎందుకు కల్పించలేకపోతారు అనేది నా ప్రశ్న అండ్ మన పటాంచేరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి రాజకీయ పరిణామాలు మీరు చూస్తూ చూస్తూ ఉన్నారు సరే మీరు కూడా ఎంతో కొంత పొలిటికల్ గా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ప్రశ్నలు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను పటాంచేరు నియోజకవర్గంలో బీసీ నాయకులకు అవకాశం రావాలి బీసీ ఎమ్మెల్యే ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి చాలా మంది లేవనెత్తుతున్న మాట ఏం చెప్తారు ఒక బీసీ నాయకుడిగా ఇప్పుడు రాజకీయంలో రావాలంటే ఒక నాయకుడు కావాలంటే ప్రజల్లోంచి రావాలి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి సమస్య పరిష్కారాలు చేయాలి ఈ మధ్య చూస్తున్నట్లయితే సమస్యల కంటే ఎక్కువ సేవలతో రాజకీయాలకు వస్తున్నాం అంటే నేను ఎవరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడతాలే చెప్తున్నా వాస్తవానికి సమస్యలు ప్లస్ సేవలు రెండు ఉండాలి కానీ ఒకటే దాని మీద డిపెండ్ అయిపోతున్నాం ఏది సేవల కార్యక్రమాల మీద చాలా మంది అయితే ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఎప్పుడైతే కృషి చేస్తాడో ఒక నాయకుడు ఎప్పుడైతే ప్రజల్లోకి వెళ్ళి వస్తారో అట్లా నువ్వు ప్రజల్లోకి వెళ్ళి వచ్చి నాయకుడు కావాలనుకోలు కావాలి కానీ బీసీ నినాదం తోంటి వాస్తవానికి ఇక్కడ బీసీ ప్రజలు ఎక్కువ బీసీలకు టికెట్ కావాలనడంలో తప్పు లేదు బీసీలను కూడా ఆశిస్తున్నాం టికెట్ కానీ బీసీ ప్రజలు కానీ ఓసీ ప్రజలు కానీ సామాజిక వర్గాన్ని చూసి మాత్రం ఓటేస్తారు స్వచ్ఛందంగా ఓట్లేస్తుంది అంటే ఎవరు కరెక్ట్ ఎవరు రాంగ్ అనేది మన గతంలో బీసీ నాయకులు కూడా మన దగ్గర నిలబడ్డారు కదా ఇప్పుడు బీసీలకు టికెట్ కావాలని చెప్పేసి ఎవరు అంటున్నారు బీసీ నాయకులు అందరు అంటున్నారు పడంచేరు కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్నటువంటి నాయకులు అందరు మేము బీసీలో మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది మాకు టికెట్ కావాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక సామాజిక వర్గం మా మీద పెత్తనం చేస్తుంది అని అంటున్నారు మళ్ళీ గతంలో ఛాన్స్ ఇచ్చారు కదా వేరే పార్టీ నుంచి బీసీ నాయకులకు ఛాన్స్ ఇస్తే ఆ బీసీ నాయకులు ఎందుకు
అంటే ఇప్పుడు మన ఎమ్మెల్యే సాబ్కి ఇప్పుడు బీసీలు ఓట్లు వేయలేరా ఒక్క సామాజిక వర్గం ఓట్లు వేస్తేనే గెలిచిండా అంటే బీసీలు ఓట్లు వేసారు కదా బీసీ నినాదం మీరు తెర మీద తీసుకొచ్చినప్పటికీ బీసీలు ఓట్లు వేసారు అంటే తప్పు ఎక్కడ ఉందంటే ప్రజలలో లేదు నాయకులలో ఉన్నది బీసీ కోసం కొట్లాడాలి ఏదో ఒక బీసీకి టికెట్ ఇచ్చేస్తే ఏ ఆయనకి టికెట్ ఇచ్చారు మేమెందుకు చేయాలని చెప్పేసి ఆ పెద్ద మనిషికి టికెట్ ఇస్తారు నేనెందుకు చేయాలని చెప్పేసి ఈ ప్రతిపక్షాల నాయకత్వ లోపం వల్ల అధికార పార్టీకి బలం అవుతుంది ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎలక్షన్లలోనే ఎమ్మెల్యే సాబ్ గెలిచినాడు కాదు ప్రతిపక్షాల నాయకత్వ లోపం వల్లనే ఎమ్మెల్యే సాబ్ గెలిచింది మళ్ళీ ఒకసారి బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచే కొంచెం అంతో కొంత వ్యతిరేకం వచ్చింది మేము చిన్న ఉన్నాం మాకు కరెక్ట్ తెలియదు కానీ అంటే రాజకీయాల మీద అంత దృష్టి పెట్టలేము అప్పుడు అంటే అప్పుడే గెలవనటువంటి వ్యక్తి ఈ బీసీ నినాదం తీసుకొచ్చిన మాకు టికెట్ ఇయ్యలేదు మాలకి ఇట్లా టికెట్ ఇస్తారని చెప్పేసి మీ నాయకత్వం లోపం వల్లనే ఎమ్మెల్యే సాబ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడే లక్షన్ మళ్ళా దారి ఏం తీస్తున్నది దారి మళ్ళీ అటే తీస్తున్నది ప్రతిపక్షాల నాయకత్వం లోపం వల్ల మీ బీసీ నాయకులు ఎందుకు గలవరు అంతే కదా అండ్ ఇంకోటి పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలో రీసెంట్ గా ఒక ఇష్యూ చూసాం ఒక వర్గం వాళ్ళు బ్యానర్లు కడుతుంటే ఇంకో వర్గం వాళ్ళు అంటే ఎమ్మెల్యే గారు మనుషులు దాడి చేశారని చెప్పి ఇంకో వర్గం వాళ్ళు ఆరోపించారు ఆ విజువల్స్ కూడా బయటకు వచ్చింది ఎమ్మెల్యే గారు తమ్ముడు కారు మీద కొడుతున్నట్టు లేకపోతే చంపేస్తాను లేకపోతే నీ పగలు కొడతాను అని బెదిరిస్తున్నట్టు ఏళ్ళు చూపిస్తారు ఇట్లా భౌతిక దాడులు కరెక్టా వాస్తవానికి అని అంటే దీని మీద నా సమాధానం అయితే ఏముండదు కానీ మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను ఒక సమాధానం ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య వైర్యం ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఫ్లెక్సీల పంచాయతీ కానీ నేను ఈ వీడియో నిన్న రీసెంట్ గా సీఎం సభ గురించి జరిగినటువంటి ఇష్యూలలో నేను చూసింది ఏంటంటే నేనే కదా చాలా మంది గర్మ గమనించింది ఏంటంటే ల్యాండ్ ఆర్డర్ మీద మాకు నమ్మకం లేదు ఎందుకు నమ్మకం లేదనంటే వాస్తవానికి ఒక పెద్ద ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు తమ్ముడు మధుసూదన్ రెడ్డి గారు ఆయన లీడర్లలో ఎమ్మెల్యే గారు తమ్ముడు ఆయన కూడా ప్రజలో ప్రజా పరిపాలనలో ఒక భాగంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన కూడా మంచి ఉన్నత స్థాయి నాయకుడే ఎవరు కూడా ఉన్నత స్థాయి నాయకులు సడన్ గా పబ్లిక్ లోకి వచ్చి ఎవరి మీద చేయి చేసుకోరు కోపంలా గుంజిండేమో ఆ కోపంలో గుంజినటువంటి వ్యక్తి సడన్ గా చేయి చేసుకుంటే ల్యాండ్ ఆర్డర్ మీద నమ్మకం ఎందుకు లేదా అని అంటున్నాం అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సిఐ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తారు పోలీసుల సమక్షంలో పోలీసుల సమక్షంలో ఆడ నిలబడ్డాడు ఆయన ఆల్రెడీ అవును ఆయన నిలబడుతుంటే కనీసం ఆపే ప్రయత్నం చేయాలి ఆపే ప్రయత్నం చేస్తలేడు అంటే ఒక ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా సరే మంచి చెడు మంచి వ్యక్తి చెడు వ్యక్తి ఎవరైనా బ్యాడ్ నేమ్ తెచ్చుకోరు పబ్లిక్ లో చూస్తున్నప్పుడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అందరి చేతుల కెమెరాలు ఉన్నాయి తీస్తారని తెలుసు ఎవరు కూడా చేయి చేసుకోరాడా ఏదో కోపంతో పోయినేమో పోయినప్పుడు ఒక వేళ తప్పి చేయి చేసుకుంటే పరిస్థితి ఏంది ల్యాండ్ ఆర్డర్ ని కాపాల్సిన కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత ఎవరిది సిఐ వేణుగోపాల్ రెడ్డి సార్ ది అక్కడ మళ్ళీ ఆన్న నిలబడి లాటి పట్టుకొని ఇట్లా చూస్తున్నాడు కానీ కనీసం మన్న ఆగంట లేడు అంటే బానిసత్వం చేస్తుంది అయ్యాల పోలీసు వ్యవస్థ ఎమ్మెల్యే దగ్గర బానిసత్వం చేస్తుందని అడుగుతున్నాం తప్పు కదా అట్లా చేయడము కాబట్టి ఇప్పుడు అదే సిఐ వేణుగోపాల్ రెడ్డి సార్ ఏం చేసి ఇప్పుడు డిఎస్పీ చేసి రేపు ఎలక్షన్ లో ఏమైపోతా అంటే ప్రతిపక్షాలు ఉంటాయి ఇక్కడ పోస్టింగ్ ఉండదులే మేబీ ఎక్కడ ఉన్నా సరే అంటే ప్రభుత్వానికి అనుకూలం ఇప్పుడు ఎన్నికల కమిషన్ ఏమి ఇచ్చింది అధికారులను ట్రాన్స్ఫర్లు చేసుకోండి పోస్టింగ్ ఇచ్చేసేయండి ప్రమోషన్లు ఇచ్చేయండి ఎక్కడక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకోండి అని చెప్పింది ఇప్పుడు అందులో భాగంగానే ఇవన్నీ పోస్టింగ్లు ప్రమోషన్లు ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి అనుకూలం అని ఏడ ఏడేస్తాడు ఎమ్మెల్యే పడంచర్ ఎమ్మెల్యే సాబ్ ఇస్తాడు మన ప్రభుత్వానికి అనుకూలం అక్కడ కనబడుతుంది విజువల్స్ క్లియర్ గా మీకు వీడియోలో కనబడుతున్నది నేను ఒక్కనే చూడలే పడంచర్ కాన్షియస్ మొత్తం చూసింది అక్కడ విజువల్స్ కనబడుతున్నది ప్రభుత్వానికి అనుకూలం ఎవరు అనుకూలము సిఐ వేణుగోపాల్ రెడ్డి సార్ ప్రభుత్వం అనుకూలం చాలా డిఎస్పీ పదవి ఇచ్చేసి ఏడేస్తావు పోస్టింగ్ ఏడో ఒక తానే ఇస్తాం అప్పుడు ఏమైపోతా ఎలక్షన్లలో ప్రతిపక్షాలు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు డబ్బులు వంచు కూడా ఏదో ఒక కార్యక్రమం చేస్తారు గత ఎలక్షన్లలో కూడా మనం చూస్తున్నాం వీళ్ళు వంచేదానికి ఏం చేస్తారు లాటిలు పట్టుకొని నిలబడతారు ప్రతిపక్షాలలో ఎవరైనా సరే పోరా ఇక్కడికి వెళ్ళాలని చెప్పేసి కొరకు అటువంటి వ్యవస్థ కనబడుతున్నారు పోలీసు వ్యవస్థ మీద నమ్మకం లేకుండా పోయింది ప్రజలకు న్యాయ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం లేకుండా పోయింది కొన్ని కొన్ని విషయాలలో అంటే డబ్బు ఉన్నోనికే న్యాయ వ్యవస్థ డబ్బు లేనోనికి న్యాయ వ్యవస్థలో న్యాయం జరగదు అంటే దీనికి ఒక సందర్భం ఉన్నది కానీ మనం ఎందుకు తీయాలి కానీ అయితే ఈ మాట తప్పుగా అనుకోకుండా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా అని మీరు ఏదన్నా
ఏంది కోరిక ఉన్నది ప్రజా సేవ చేయాలనే కోరిక ఉన్నది ప్రశ్నించాలనేటటువంటి ఆశ ఉన్నది ప్రశ్నిస్తున్నా సీఎం కేసీఆర్ గారు వచ్చిపోయారు సభలో మాట్లాడారు నాకు నచ్చలే నాకు ప్రశ్నించాలనిపించింది రాజ్యాంగం కల్పించింది కదా హక్కు ప్రశ్నిస్తున్నా ఆయన కేసీఆర్ గారు సభ మొత్తం విన్నాము ప్రశ్నించాలనిపించి ప్రశ్నిస్తున్నాము నువ్వు కూడా ప్రశ్నించు ఓలొద్దంటున్నావు ప్రశ్నించడానికి మేమైతే వద్దంటలేము కదా ప్రశ్నించు ప్రశ్నించేటటువంటి హక్కు రాజ్యాంగం కల్పించింది ఓటేసేటటువంటి హక్కు ఎట్లయితే ఉంటుందో ప్రశ్నించేటటువంటి హక్కు అదేవిధంగా ఉందని చెప్పి రాజ్యాంగం చెప్తున్నారు ఎందుకు ప్రశ్నిస్తలేవు బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసినటువంటి అరాచకాలకు ఎందుకు ప్రశ్నిస్తలేవు విద్య విషయంలో వైద్యం విషయంలో ఉద్యోగం విషయంలో ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పిన ఆ రోజు ఇప్పుడు సభ మీద ఏం చేసి చంద్రబాబు నాయుడు అడ్డుపడడం వల్ల తెలంగాణ సమైక్య శక్తులంతా తెలంగాణని కన్ఫ్యూజన్ చేసి తెలంగాణ రాకుండా చేసి అన్న సమైక్య శక్తులను ఎడబెట్టుకున్నావు క్యాబినెట్ లో పెట్టుకున్నావు మంత్రి మల్లారెడ్డి అన్న తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఎవరు సమైక్య శక్తులు కాకపోతే ఎవరు వీళ్ళంతా ఆనాడు ఏం చేసినావు విద్యుత్ ఛార్జీలు చంద్రబాబు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేసిర్రు అంటే విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచారు విద్యుత్ ఛార్జీలు ఎట్లా పెంచారు అంటే రెండు కమిటీలు వేసాడు విద్యుత్ ఛార్జీల విషయంలో విద్య విషయంలో రెండు కమిటీలు వేసాడు అలా హితిన్ భయ్య కమిటీ ఒకటి వేసాడు విద్యుత్ ఛార్జీల కోసం ఒక కమిటీ వేస్తే వాళ్ళు ఏం చేసిరు అట్లా బెంగళూరు పోయి అక్కడ విద్యుత్ ఛార్జీలు ఎట్లా వసూలు చేస్తారు ఎట్లా ఉంది వాళ్ళ పరిపాలన అని చెప్పేసి విద్యుత్ ఛార్జీలకు సంబంధించి వివరాలు తెలుసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చెప్పడంతో ఈయన ఏం చేసిండు ఆ విద్యుత్ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ప్రభుత్వ సంస్థను తీసేసి ప్రైవేట్ పరం చేసిండు ఏపీ ట్రాన్స్కో ఏపీ చనుకో అని చెప్పి దాని తర్వాత ఏం చేసిండు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచేసిండు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచడం వల్ల ఏమైపోయింది అని అంటే రైతులకు వ్యవసాయం పండించేటటువంటి రైతులకు చాలా ఇబ్బంది అయిపోయింది అప్పుడు పంటలు సరిగా వండకుండే ఈ పంటలన్నీ దేని మీద అంటే బోర్లు సరిగా ఉండకుండే ఆ కాలంలో చెరువుల మీద ఆధారపడి ఉంది మన వ్యవసాయం అంటే తెలంగాణ వ్యవసాయం చెరువుల మీద ఆధారపడి ఉన్నది ఆంధ్ర వ్యవసాయం కాలువల మీద ఆధారపడి ఉంది ఈయనేం చేసి విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచిన తర్వాత ఈ చెరువులలో పూడిక తీతలు తీయలే ఇప్పుడు ఇక్కడ సందర్భం చెప్తా కేసీఆర్ ఏమన్నాడు చెరువులలో పూడిక తీతలు తీయలేడు నేను తీపిస్తాను ఒక పాయింట్ వచ్చిందా చెరువులలో పూడిక తీతలు తీయలేడు కాలువలు సక్క వేయలేడు ఆ తూములు ఏవైతే ఉన్నాయి దాన్ని సరిచేయకపోవడంతో ఏమైంది రైతులు అంతా బోర్ల మీద ఆధారపడ్డారు బోర్లు వేసారు కొన్న దగ్గర నీళ్ళు పడ్డే నీళ్ళు పడ్డలేవు లాస్ అయిపోయారు పడ్డ దగ్గర కరెంట్ కరెంట్ కనెక్షన్ ఇచ్చి మోటార్లు ఫిట్ చేసేస్తే విద్యుత్ ఛార్జీల వల్ల ఏమైపోయింది వీళ్ళకి పండించినటువంటి పంట మొత్తం విద్యుత్ ఛార్జీలకు పోతున్నాయి అని చెప్పేసి వీరు ఏం చేస్తారు ర్యాలీగా హైదరాబాద్ లో ర్యాలీ తీస్తే ఏం చేసారు కాల్ చేసారు అన్యాయంగా రైతులను కాల్ చేసారు అదే టైం ఏం చేసిండు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రైతు విద్యుత్ ఛార్జీల వల్ల తెలంగాణ రైతుల గోష ఊడిపోతుందని చెప్పాను అదొక కారణంతో ఏం చేసిండు తెలంగాణలో విద్యుత్ ఛార్జీలు తగ్గిస్తామన్నాడు గతంలో తెలంగాణలో విద్యుత్ ఛార్జీల విషయంలో రైతుల విషయంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు విద్యుత్ ఛార్జీలు పంటలకు వేయలే దీని తర్వాత ఇప్పుడు విద్యుత్ ఛార్జీలు ఏం చేసి పెంచిండు ఎవరికి ఇండ్లలో ఉన్న వాళ్ళకి విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచిండు ఆనాడు ఏం చేసి విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచిండు తెలంగాణకు అన్యాయం చేస్తుంది అని చెప్పేసి అన్న తర్వాత ఏమైంది విద్య విషయంలో కోనేరు రామకృష్ణరావు కమిటీ ఒకటి వేసింది దాంట్లో ఏమైపోయింది డిగ్రీ పీజీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషేటటువంటి విద్యార్థులకు ఉచిత విద్య ఇయ్యాల్సిన అవసరం లేదు పైసలు ఉన్నోడికే సొంతం పైసలు ఉన్న చదువుకుంటాడు అని చెప్పి చెప్పింది అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేసిన అంటే ఈయన తిడుతున్నది ఆయననే కదా తెలంగాణ కోసం మొత్తము అడ్డుపడ్డది అన్ని అన్యాయాలు చేసింది తెలంగాణకు అన్యాయాలు చేసిన అంత చంద్రబాబు నాయుడు అని అన్నావు చంద్రబాబు నాయుడు వాస్తవం నువ్వు కూడా చెప్పినా మేము కూడా చదివినాం చరిత్ర చూసుకున్నాం కరెక్టే అది అయితే దాని తర్వాత ఏం చేసినావు కేజీ టు పేజీ విద్య ఉచితంగా ఇస్తా అని చెప్పేసి అన్నావు అప్పుడు ఏం చేసి చంద్రబాబు హయాంలో చంద్రబాబు నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో ఏం చేసి అంటే ఈ కోనేరు రామకృష్ణారావు కమిటీ ద్వారా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఈ పీజీ విద్య ఏదైతే ఉంటుందో అది ఉచిత విద్య ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభుత్వంకు పైసలు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళు చదువుకుంటారు అని చెప్పేసి అన్నారు దాని తర్వాత అదే పాయింట్ తీసుకొని తెలంగాణ ఉద్యమంలో వాడినాం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేజీ టు పీజీ ఉద్య ఉచిత విద్య ఇస్తా అని చెప్పి ఇక్కడ కూడా ఇయ్యలే కేజీ టు పీజీ విద్య ఇయ్యలే ఇక్కడ మంత్రి మల్లారెడ్డి గారి అది ఏమంటారు విద్యా సంస్థలు వాళ్ళ మెడికల్ కాలేజ్లు అంటే ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేసి రెడ్ కార్పొరేట్ వేసాడు కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలకు రెడ్ కార్పొరేట్ వేసాడు ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలకు రెడ్ కార్పొరేట్ వేస్తున్నాడు ఇక ఇంకోటి ఏంది
మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇస్తామంటే ఏ లెక్కలు మరి అప్పుడు అయితే ప్రాణాలు పోతున్నాయి ఇప్పుడు అటువంటి సిచ్యువేషన్ లేదు మళ్ళీ అప్పుడే ఇవ్వలేనటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు ఎట్లా ఇస్తారు ఎట్లా నమ్మాలి మేమైనా మూడు టీమ్స్లోని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన సనత్ నగర్లో హల్వాల్లో మన ఎల్బి నగర్లో మూడు మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ తీసుకొస్తామని చెప్పాను ఆడ కొబ్బరికాయ కొట్టి శంకుస్థాపన చేసి సంవత్సరం అయిపోయింది అది తెలిసి పద్నాలుగు నెలలు పదిహేను నెలలు అయితే సంవత్సరం దగ్గర కాలం వస్తుంది పిల్లలు లేవలు మల్టీ సూపర్ స్పెషల్ హాస్పిటల్ పడంచల్లో తీసుకొస్తా అంటున్నాం ఉన్న హాస్పిటల్కే దిక్కు దివాన లేదు ఉన్న హాస్పిటల్లో సరైనటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు లేవు మంచి సిటీ స్కాన్ లేదు మంచి వైద్య పరీక్షలు చేస్తా లేదు రుణ వైద్య పరీక్షలు అన్ని బయటికి రాస్తున్నారు ఇప్పుడు నువ్వు కొబ్బరికాయ కొట్టిపోయినావు కడతావు అని నమ్మకం ఏమున్నది మాకు ఎట్లా నమ్మాలి మేము అయితే ఇది మీ వ్యక్తిగత ప్రశ్న అనుకోండి చివరిగా మన ఇంటర్వ్యూ ముగించే ముందు అంటే విజేందర్ అనే వ్యక్తి గత కార్పొరేటర్ ఎన్నికల్లో ఇండిపెండెంట్ గా బరిలో నిలిచారు తర్వాత ఒక పార్టీని ఎంచుకున్నారు ఆ పార్టీకి కూడా రాజీనామా చేసి ఇప్పుడు బయటకు వచ్చారు అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా విజేందర్ ఇండిపెండెంట్ అనుకోవచ్చా ఏదైనా పార్టీతో అనుసంధానంగా ఉన్నాడా ఏంటి మీ గురించి ఏ పార్టీతో అనుసంధానం లేదు వాస్తవానికి అయితే ఇక నోటల్ ఇండిపెండెంటే రాబోయే రోజులలో కూడా ఏ పార్టీకైనా ఏ పార్టీలోనైనా జైన్ అయితే కానిగా అంటే పార్టీ జెండా ఉంటే బాగుంటుంది కదా మొన్నటి దాకా బీజేపీలో ఉన్నారు మీరు అంటే బీజేపీలో ఏమైపోయింది అంటే వాస్తవానికి నా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కొందరు పార్టీ ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను పార్టీలో పోయినా అది మీకు కూడా తెలుసు పార్టీలో పోయినటువంటి పార్టీలో పోయిన తర్వాత ఏముందంటే కొన్ని హద్దులు ఉంటాయి గీతలు ఉంటాయి ఆ గీతాలను మనం దాటలేము ఏం చేయలేము అంటే పార్టీలో ఒక ముందు నేను చాలా చురుగ్గా పనిచేసా అంటే సమస్యలు ఏడు ఉన్నాయో నేనే చూసుకొని నేనే ఫైట్ చేస్తున్నాడు కొన్ని కొన్ని తెలుస్తుండే పార్టీలో పోయిన తర్వాత ఏమైపోయింది అంటే ఇన్ని వీటి మీద అవగాహన తక్కువైపోయింది అంటే వన్ వన్ త్రీ డివిజన్లో ఏడ ఎక్కడ సమస్య ఉన్నది ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి టక్కున చెప్పేస్తుంటుంది ఏ రోడ్డు నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఏ రోడ్ వేస్తున్నారు ఏ కాలనీలో సిసి రోడ్ వేస్తున్నారో చెప్తుంది అంటే ఎంత బడ్జెట్ రిలీజ్ అయింది అని చెప్పేసి తెలుసుకుంటుంటుంది పార్టీలో పోయిన మూడు నాలుగు నెలల కాలంలో నాకు ఇవన్నిటికీ నేను చాలా దూరం అయిపోయింది దూరం అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే అప్పటికే నాకు ప్రజలలో కొందరు పార్టీలో పోయిన తర్వాత చాలా చురుకు తక్కువైపోయింది నీకు పార్టీ కంటే స్వతంత్రంగానే బాగుంటుంది అన్న నువ్వు సడన్ డిసిజన్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయినావు కాబట్టి ఏం చేయలేకపోయినా పార్టీ కంటే సొంతంగానే మంచి ఉంది అని అన్నాను అంటే ప్రజల అభిప్రాయాన్ని మనం కూడా స్వీకరించాల్సి వస్తుంది అంటే ఇంకా తప్పదు నాకు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నాను పటాన్చెరు బీజేపీలో సమర్థవంతమైన నాయకత్వం ఉందా లేదా మీరు కొన్నాళ్ళు ఉన్నారు అందులో నేను వయసంది ఎంతసేపు వాళ్ళు ఉన్నటువంటి విమర్శలను చూసుకుంటూనే పోయినా కానీ ఎవరు సమర్థవంతమైన నాయకుడు ఎవరు సమర్థవంతమైనటువంటి నాయకుడు కాదు అనేది మన బీజేపీ పార్టీలో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు నేను అలాగే బయటకు వచ్చిన నేను వాళ్ళని విమర్శించలేను ఒకరిని పొగడలేను ఒకరిని దించలేను ఇప్పుడు అందులో నాలుగురు ఐదుగురు మంది పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు ఒకరిని సమర్థవంతులు వాళ్ళు అందరు సమర్థులేనా అని అడుగుతున్నా నేను అందరు సమర్థులే సమర్థులే అందరు సమర్థులే ఉన్నారు అంటే అందరు సమర్థులే ఉన్నారు ఇప్పుడు అలా సమర్థత్వం నిరూపించుకోవాలంటే బీజేపీ పార్టీని గెలిపిస్తే సమర్థవంతులు అయితే కాబట్టి అందులో సమర్థవంతులు ఎవరు కారు అనేది అయ్యి ఇప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలకు తెస్తున్నాం ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రజాభిప్రాయం మీద ఎక్కువ నేను ఆధారపడి ఉంటాను ప్రజాభిప్రాయాన్ని గౌరవిస్తాం మేము ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే గారిని మీ ప్రజాభి ప్రజా తీర్పుని మేము గౌరవిస్తున్నాం కాబట్టి మేము ఆయనను కూడా గౌరవిస్తున్నాం మా ఎమ్మెల్యే గారు అంటున్నాం ఎక్కడ కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అంటలేం ప్రజల ఎమ్మెల్యే అంటలేం వాళ్ళు ప్రజలలో మేము కూడా ఒకలం కాబట్టి మా ఎల్ఏ మా ఎమ్మెల్యేని అంటున్నాం కేసీఆర్ గారు ఎంత తెలంగాణను అభివృద్ధి చేయకపోయినా మా మా ముఖ్యమంత్రి అంటున్నాం మా కేసీఆర్ అంటలేం ఆ పదవి ఉంది కదా ఆ పదవిని పట్టుకొని మా ముఖ్యమంత్రి అంటున్నాం కానీ మా ముఖ్యమంత్రి కాడని అంటలేం కదా ప్రజా తీర్పును గౌరవిస్తాం కాకపోతే చేసినటువంటి అన్యాయాలు తెలంగాణకు చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అయితే ఏడలేవు విద్యా వైద్యం ఉద్యోగం విషయంలో అది మనం కళ్ళ ముందు చూస్తున్నాం బోస్ పేపర్లు వస్తూనే ఉన్నారు తెలంగాణకు నేనే బాస్ నేనే తెలంగాణ తెలంగాణ అంటే నేనే అన్నారు దశాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా తెలంగాణ కోసం కొట్లాడింది తొలి దశ ఉద్యమం ఉన్నది ఇంతకుముందు కూడా చెప్పిన మీకు మలి దశ ఉద్యమంలో ఊపి రేడ పోసుకున్నది తెలంగాణ అని అంటే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి గద్దర్ గోరేటి వెంకన్న అట్ల సాంటి వాళ్ళు అందరి గారు పాఠాలు వాడితే ఆ పాఠాలకు రోమాలు నిక్క ఉడిసి చిన్న పిల్లగాడు కూడా జై తెలంగాణ అన్నారు వృద్ధుల కాడ నుంచి చిన్న పిల్లగాడి దాకా జై తెలంగాణ అన్నాడు ఫోన్ ఓపెన్ చేసిన ఇంట్లో సౌండ్ ఓపెన్ చేసిన జై తెలంగాణ పాటలు తప్ప ఇంకోటి ఉండకుండా ఇవాళ నేనే దీనికి
ఇన్ని వేసి ఇంతమంది కొట్లాడితే తెలంగాణ వచ్చింది ఇందులో కీలకమైనటువంటి పాత్ర శ్రీకాంత్ చారి గారు ఈయన తీసుకుపోయి జైలు లేస్తే తెలంగాణ నాయకత్వానికి తెలంగాణ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి నాయకుడిని లోపటేస్తే ఎక్కడ తెలంగాణ రాదు అని చెప్పేసి ఎల్బి నగర్ కాడ ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసుకున్నాడు ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఆయన ఆత్మహత్య యత్నం చేసుకున్నాడు ఆయన రాజకీయమైన చనిపోయిన వర్ణ మరణ వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు ఆయన తెలంగాణ కోసం చనిపోతున్నాడు నేను తెలంగాణ కోసమే నేను ఈ ఇట్లా కాల్చుకోవడం జరిగింది ఇంకోసారి పుట్టినా సరే తెలంగాణ కోసం చనిపోతాను దాని తర్వాత ఏమైపోయింది తెల్లారే మన కానిస్టేబుల్ కిష్టయ్య ఈ అధికారంలో ఒత్తిడి భరించలేక గంతో వేలు చేసుకున్నాం డిఎస్పి నళిని గారు ఉన్నారు అంటే తెలంగాణ కోసం ఎంతో మంది కొట్లాడారు కవులు కళాకారులు రచయితలు ఇంతమంది కొట్లాడితే తెలంగాణ వస్తుంది రెండు వేల తొమ్మిదిలో స్టార్ట్ అయినటువంటి సకల జనుల సమ్మె ఆల్ పార్టీస్ అందరు తెలంగాణ కోసం కొట్లాడితే తెలంగాణ వచ్చింది అందరి మనుషులు ఇప్పుడు అమరవీరుల సూపాన్ని ఏర్పాటు చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో తొలి దశ ఉద్యమంలో భాగంగానే మన దగ్గర మన గన్ పార్క్ దగ్గర అమరవీరుల సూపాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఎక్క యాదగిరి ఆయన నిన్న బి సిక్స్ న్యూస్ ఆయన ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడం జరిగింది నేను చూసిన అది నాకు గతంలో కూడా స్టోరీ తెలుసు ప్రభుత్వ పరంగా ప్రభుత్వ లాంఛనాల తోంటి ఇప్పటిదాకా ఆ అమరవీరుల సూపాన్ని ఇలాగ రెడ్ చేయలే ఓపెన్ చేయలే ఇప్పుడు పడంచేరులో అమరవీరుల సూపం ఉన్నది అందరు అడితే అమరవీరుల సూపం మోలు పెట్టించిరా అంటే కేసీఆర్ పెట్టించిన ఎందుకు పెట్టించిరంటారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో తొలి దశ ఉద్యమానికి చిహ్నంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి అమరవీరుల సూపాన్ని గన్ పార్క్ దగ్గర ఏర్పాటు చేసినటువంటి అమరవీరుల సూపాన్ని ఓపెన్ చేయలే తెలంగాణ ప్రజలకు తెలియజేస్తారు పబ్లిక్లు ఉన్న వాళ్ళకు పార్టీలలో ఉన్న వాళ్ళకు తెలుస్తుంది కామన్ పబ్లిక్ ఏం తెలుస్తుంది నాకు తెలిసి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది తొలి దశ ఉద్యమమే తెలియదు ఇంకా అమరవీరుల సూపం ఏం తెలుస్తుంది అట్లా ఎంతో మంది కొట్లాడితే వచ్చినటువంటి తెలంగాణలో నేనే తెలంగాణ తెచ్చిన నేను లేకపోతే తెలంగాణ లేదు అని చెప్పేసి మాట్లాడడం ఇక వాళ్ళ భవ్యతకే వదిలేస్తుంది సో ఈ పటాన్ చెరువులో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి పటాన్ చెరువు పట్టణంలో కూడా కొంత ప్రతిపక్ష నాయకులు అవన్నీ చూపించడంలో వెనక పడుతున్నారని చెప్పి చాలా మంది చెప్తున్న మాట సరే మీరు ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటాను అని గట్టిగా చెప్తున్నారు కాబట్టి మీకు అయినంత వరకు ప్రజా సమస్యల్ని లేవనెత్తండి ఒక ప్రశ్నించే గొంతుకు అవసరం మీరనే కాదు మీలాగా ప్రశ్నించే వాళ్ళు ఇంకో వంద మంది రావాలి అట్లా అయితేనే అధికారులు కానివ్వండి ఎమ్మెల్యే గారు బాగా పనిచేస్తారు ఆ ప్రశ్నించే గొంతులను కూడా కొద్దిగా తయారు చేయండి ఎవరైనా అంటే ప్రశ్నించే గొంత అంటే నేను సభలో చెప్పారు కదా ముప్పై కోట్లకి ఎక్కడ భూమి అయిందని చెప్పి ముప్పై కోట్లు లేకుండా ఇక్కడ రింగ్ రోడ్ సైడ్ అయితే పది కోట్లు ఉన్నది పది కోట్ల రూపాయలకు ఎక్కడా భూమి పోతున్న తర్వాత ప్రశ్నించడానికి ఎవరు ముందుకు వస్తారు చెప్పు వాళ్ళ భూములు వీళ్ళు ప్రశ్నించగా నెక్స్ట్ మినిట్ అలా భూములలో లిటికేషన్లు పడతాయి అంతే నాకు కదా అట్లా ఇప్పుడు ఉద్యోగం విలువ కష్టం విలువ తెలుస్తలేదు భూముల రేట్లు పెరిగిన తర్వాత వాస్తవానికి ఉద్యోగం విలువ కష్టం విలువ తెలిసే సమయానికల్లా తెలంగాణలో అనేక రకమైనటువంటి ప్రాంతాల వారు ఇక్కడ ఉద్యోగాలలో ఉంటారు నాకు తెలిసిన లెక్క ప్రకారం చెప్తున్నాను అనుభవం మనకు ఇక్కడ పది కోట్లు ఇరవై కోట్లు ఎక్కడ అన్న అంటే ఏం చేస్తాము అమ్మినాం ఉద్యోగం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఉద్యోగం విలువ తెలుస్తుందా తెలియదు ఇప్పుడు పరిస్థితి అదే ఉన్నది ఆయన టాపిక్ డైవర్ట్ చేస్తున్నాం రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి మేము కృషి చేస్తామని అనుకుంటున్నాం రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఇక్కడ చుట్టుపక్కల వేసినటువంటి లేఅవుట్లు అన్నీ అంటే మీరు తప్పుగా అనుకోకండి మీరు కూడా ఆంధ్ర ప్రాంతం అని ఏమనుకోకండి అంటే చెప్తున్నా అంటే అక్కడ వాళ్ళకి ఇక్కడ వాళ్ళకి సమానమైనటువంటి న్యాయం చేయమన్నారు ఆ రోజు నుంచి కూడా కలిసి మెలిసి ఉంటాం కానీ అంతా ఇక్కడ వాళ్ళే ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే చెరువు పక్కన మన కార్పొరేటర్ గారే కంప్లైంట్ చేసి ఆయన కూడా ఫేస్బుక్ లో చూసిన నేను చెరువులు నాలాలు ఈ బఫర్ జోన్ లో కబ్జా గురవుతున్నాయి అని అన్నారు ఆయన ఏం చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అండగా ఉన్నది కనబడుతున్నది నిన్ననే చెప్పింది కదా ఆయన మేము కృషి చేస్తామని చెప్పేసి ఈ కాలువల పక్కన చెరువుల పక్కన ఏ వెంచర్లు అయితే చేస్తారో ఆ లేఅవుట్ వాళ్ళు మట్టి పోస్తారు మట్టి పోసేసి ఏం చేసేస్తారు కంపౌండ్ వాళ్ళు వేసేసి వాళ్ళు అమ్మేసుకొని వెళ్ళిపోతారు తర్వాత బాధపడే దోరు ఎవడన్నా కంప్లైంట్ ఇస్తే ఎవరు బాధపడతారు చెరువుల పక్కన ఉన్నది బఫర్ జోన్లు ఉన్నది కాలువల మీద ఉన్నది మీరు ఎట్లా కట్టిరా అని చెప్పేసి గులగొట్టేసేస్తారు లేకపోతే ఆ చెరువులు కాలువలు పక్కన కాలువల ఓనికి నీళ్ళే నీళ్ళు ఓనికి కాలువలు లేక ఏమైపోతే ఆ నీళ్ళు వీళ్ళకి వచ్చేస్తాయి వీరు ఇబ్బంది పడతారు అట్లా దీనివల్ల ఏమైపోతుంది అంటే మైనస్ అవుతుంది తప్ప ప్లస్ అవుతుంది చెరువులు కాలువలు బఫర్ జోన్లు కబ్జా గురవుతున్నాయి వాటిని కాపాడండి అని చెప్పేసి స్వయంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందినటువంటి కార్పొరేటర్ గారు ఇయ్యడం
అని చెప్పేసి ఫోన్ చేస్తున్నాను ఎక్కడికైనా వచ్చి మా గౌతమ్ నగర్కి వచ్చినప్పుడు అయితే ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే ఫోన్ చేస్తాను వీరికి వచ్చినాము ఇట్లా ఇట్లా అని ఓకే సార్ రైట్ చేసేసేయండి రైట్ సో అట్లా ప్రశ్నించే గొంతులు తయారు అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు ఉన్న రాజకీయాల్లో రాజకీయాలు అయితే అవసరం ఉంది అయితే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న సో మీ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి చాలా విషయాలు మాట్లాడారు మీరు సాధారణంగా ఈ పటాన్ చెరు నియోజకవర్గంలో ఏమవుతుందంటే మీరు కొంతమంది ఏ ఇంటర్వ్యూలు తీస్తారని చెప్పి చాలామంది నన్ను అంటారు ఎవరైతే అంటున్నారో వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడానికి ముందుకు రారు ప్రశ్నించరు వాళ్ళది ఎందుకు తీసావు వీళ్ళది ఎందుకు తీసావు అన్న ప్రశ్నలు కూడా రేజ్ అవుతున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి సో ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రశ్నిస్తేనే ప్రభుత్వాలు సరిగ్గా పనిచేస్తాయి ఇప్పుడు మీరు అన్నది కదా వాళ్ళది ఎందుకు తీస్తున్నావు వీళ్ళది ఎందుకు తీస్తున్నావు అని అంటే ఒక ఇరవై మందిని ఇరవై మంది ఒక వంద మందిని ప్రశ్నించేటటువంటి గొంతుకలను కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్లో మీరు చూపెట్టినట్లయితే అధికార పార్టీ చేసేటటువంటి పనులు సరైన క్రమంలో చేస్తాయి అందరికీ న్యాయం చేసే విధంగా చేస్తాయి ఇటువంటి కబ్జాలు అవి ఉండవు ఇక అరే నేను ఏదైనా కబ్జా చేసిన ఏం చేసిన ఓ వంద మంది తయారైపోయారు నా గురించి అని చెప్పేసి మీరు అన్నట్టు వాడ కూర్చొని ప్రశ్నించి ఎందుకు ఆయన తీస్తున్నారు అని అంటే నన్ను ప్రశ్నించని ఇయ్యారు నువ్వు ప్రశ్నించు ఏమైతే లాస్ట్ ఉన్న సమస్య క్లియర్ గా అంటే నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నా అంటే నేనే చేస్తున్నా మొత్తం అని అంటలేదు నా వంతు అయినటువంటి కృషితో నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నా అని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నా నేను ఎవరికి విరుద్ధం కాదు నేను ఎవరికి ఏం అన్యాయాలు చేయలేము ఎవరితో శత్రుత్వాలు అనేటటువంటి నాకు లేవు నేను పెట్టుకోను కూడా రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న సో ఇది ఓవరాల్ గా పటాన్ చెరు నియోజకవర్గం పటాన్ చెరు టౌన్ కి సంబంధించిన విజేందర్ గారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేశారు ఏదైతే మన పటాన్ చెరు కేసీఆర్ సభ జరిగిందో ఆ సభ సక్సెస్ అయిందని చెప్పి బీఆర్ఎస్ నాయకులు చెప్తూ ఉంటే ఇచ్చిన హామీలే ఎన్నిసార్లు ఇస్తారని చెప్పి విజేందర్ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు పటాన్ చెరు నియోజకవర్గం మరింత అభివృద్ధి చెందాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి విజేందర్ ఒక మాటని లేవనెత్తుతూ ఉన్నారు పటాన్ చెరు పట్టణంలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ముందు మౌలిక వసతులు కల్పించండి తర్వాత సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి మీరు నిర్మించండి అని చెప్పి ఆయన చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇది వాళ్ళ ఫేస్ టు ఫేస్ వీడియో జర్నలిస్ట్ అంజిత గోపికృష్ణ న్యూస్ సిక్స్టీన్ పటాన్ చెరు నియోజకవర్గం